Som Josep i Joaquim i us venim a presentar la reproducció humana. Primerament us explicaré la fecundació, després l'embaràs o gestació i Josep us explicarà el part o naixement. La fecundació. La fecundació correspon a la unió de les cèl·lules germinals, és a dir, la unió d'un òvul per part de mare i un espermatozoide per part de part. La fecundació es produeix amb l'ejaculació de l'home quan diposita en la vagina de la dona millors espermatozoides. La unió ha de ser sexual. La fecundació es produeix quan els espermatozoides envolten l'òvul, fins que un d'ells aconsegueix introduir-se dins. En aquest moment es produeix la fecundació. L'òvul fecundat baixa fins que l'úter i s'adreix a les seves parets. Allà es dividirà es dividirà en cèl·lules noves i es formarà l'embrió. Embaràs o gestació. Un embaràs dura aproximadament 9 mesos. S'inicia en el moment que l'òvul està fecundat i es finalitza en el moment del part. Les diferents fases de l'embaràs són cigot, embrió i fètil. Els dos casos en què es pot formar un embaràs de persones són primer cas, dos espermatozoides diferents fecunden dos òvuls diferents. Segon cas, un espermatozoide es divideix en, un, en dos o més fragments. Per un naixement és el moment final de la reproducció. És el fetus surt de la vagina de la mare. Primer surt el cap i després la resta del cor. Finalment, la placeta que heu protegia de l'interior de l'úter. Per últim, cal tallar el color umbrical, que encara hi, hi ha entre el nen i la placeta. En, en tallar ens queda una senyal. A la plan, a panxa, que és el llombigot o mèdic. Hola, som Carlos, Laura i Roc, i us venim a explicar la reproducció humana. Us tractarem de tres temes, la fecundació, l'embraç de gestació i part de naixement. La fecundació és la unió d'un òvul de part de mare i d'una prematoreta de part de pare. Es produeix quan el penis entra per la vagina, per la vagina i es apunta mediant espermatozoides. Quan un espermatozoide entra a l'òvul es produeix la fecundació. Quan l'òvul està fecundat, baixa fins a l'úter i s'adereix a les seves parets. I allà es desenvoluparà i es dividirà en cèl·lules noves i es formarà els igual. L'embaràs és l'etapa que transcorre des de la fecundació fins al part. Un embaràs dura aproximadament 9 mesos. El cigot baixa per la trompa de Fal·lupi fins a l'úter. En arribar a l'úter, el cigot es va dividint en moltes cèl·lules i es forma l'embrió. Al cap dels tres mesos, l'embrió comença a tindre aspecte humà i se l'anomena fetus. En dos casos, es produeix l'embaràs de besons. Dos ovos fecundats cada un per un espermatozoide o un ovo fecundat per un espermatozoide i es divideix. Ara un aixement. El part és el moment final de la reproducció. Durant el part, l'util la vagina se l'eixample mentre el cap del fetus es presiona per sortir. Cap, espalla i tot el cos. Hola, nosaltres som Arnau, Hamza i Laura i us presentarem el treball de la reproducció humana, el tema 2 de Medi. Primer us presentarem la fecundació, després l'embaràs de gestació i finalment el part d'un aixement. Fecundació. La fecundació és la unió d'un òvul per part de mare i d'un espermatoide per part de pare, és a dir, cèl·lules germinals. Es produeix a l'acte sexual. Amb l'ejaculació de l'home diposita en la vagina de la dona espermatoides. La unió de les persones ha de ser sexual. Es produeix a l'interior de l'aparell del producte femení, urinse un òvul i un espermatoide. El penis erecte de l'home diposita a l'interior de la vagina de la dona el semen. Un cop l'ou està fecundat, baixa fins a l'úter, s'adereix a les seves parets, allà es desenvoluparà, es dividirà en cèl·lules noves i es forma l'embrió. Embaràs de gestació. Un embaràs dura uns 9 mesos. De vegades, per problemes d'embaràs, el nadó naix abans de completar la formació del seu cos. Per això, els fiquin incubadores. L'embaràs de gestació s'inicia en el moment de la fecundació.
l'educació i es finalitza al voltant dels nou mesos, després del naixement del nadó. Les fases de l'embaràs s'anomenen zigot, embrió i fetus. Hi ha dos casos en què es pot produir un embaràs de bessons. El primer cas és quan dos òvuls diferents han estat fundats per dos espermatozoides diferents, és a dir, bessons fetals. I el segon cas és quan un sol òvul i un únic espermatozoide es divideixen en dos o més fermets, és a dir, bessons o limitadins. Part de naixement, en part és el final de la reproducció, que es pone a fer de sucre l'exterior. En el part, la vagina se xampla de la pèl, els moscos de l'embarat, que determina el nadó cap a l'exterior. En el part, si el nadó no empenya amb el seu cap, necessita fer-se sobre. En el part, en el part, primer surt el cap, després la resta de cosa, i finalment la pressió. De l'últim, cal que hi ha el cordó de cap, que encara hi ha Hola, som el grup de Joan, Salva i Laura i us venim a presentar el tema 2 de mèrit, la reproducció humana. Joan vos parlarà de la fecundació, Laura, embaràs o gestació i jo parlo de naixement. La fecundació. La fecundació és una nova cèl·lula geminal, una ou de part de la mare i una espermatologia de part de part. Quan es desfà, una cèl·lula s'inicia una nova escena. La unió de les persones ha de ser sexual, no asexual. La fecundació s'inicia... La fecundació... Es produeix a la vagina, amb la impressió de l'home que diposita millors de la torre. Fins arriba. Que inicien allà de corregut, que els sempre està fora, fins arribar a l'home. Quan l'òvul està preguntat, s'inicia a nou. Baixa fins l'úter i s'adreix a les seves parets. Allí es formarà la tió. De vegades pot succeir que les trompes de fàbrica es fregunten dos òvuls. A vora que és un mateix òvul fregunat es desenvolupa en dos avions. Aleshores, podria entrar de les ones. Embaràs de gestació. L'embaràs dura nou mesos, tres trimestres. Però hi ha casos de nens prematurs. L'embaràs s'inicia en el moment de la fecundació i finalitza al voltant de nou mesos després amb el naixement d'un nadó. Durant aquest període, la cèl·lula o un cosigot passa a anomenar-se embrió, que a partir dels tres mesos s'anomena fetus. L'embaràs de bessons es pot produir per dos casos diferents. Dos òvuls diferents han estat fecundats per dos espermatozoides diferents. Altres vegades passa que per la fusió d'un sol òvul i un únic espermatozoide es divideix en dos o més fragments i es formen segles en viols. El pare és el moment final de la reproducció. La vagina s'exemple i es dilata i els músculs del tèl empenyen el nadó cap a l'exterior. Empenyen el nadó cap a l'exterior. Primer surt el cap, l'espatlla i finalment la resta del cos i finalment la placenta. Un cop ha sortit, un cop li han tallat el cordó umbilical, a través d'allà comença a respirar a través del seu sistema respiratori i a alimentar-se a través del seu sistema respiratori.